24 ঘন্টা আপনাদের স্বাগত শুরু করছি বাংলা 24 ঘন্টা শুরুতেই চোখ রাখব পাহাড়ের দিকে সরকারের ডাকে সর্বদল বৈঠক বয়কটের ডাক মোর্চার 22 জুন সরকারের সর্বদলীয় বৈঠকে থাকবে না জেজেএম বন্ধ প্রত্যাহারের কোনো প্রশ্নই নেই আগামী দিনে আরো জোরদার হবে এই আন্দোলন কাল সর্বদলীয় বৈঠকের পর একগুচ্ছ কর্মসূচিও ঘোষণা বিজনবাড়িতে আজ এমনই জানিয়েছেন মোর্চা সভাপতি বিমল গুরু আমাদের সঙ্গে মুহূর্তে টেলিফোনে রয়েছেন আমাদের প্রতিনিধি সুজার মন্ডল অর্থাৎ সুজার সংঘাতে সুরি বজায় রাখলো মোর্চা খালি সংঘাতে সুর বজায় রাখা দায় সেই সংঘাতে সুরটা আরো উঁচু তারে বেঁধে দিলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সুপ্রিমো বিমল গুরু যখন তিনি কোথায় এটা নিয়ে প্রশাসনিক মহলেও একটা জল্পনা চলছিল ঠিক সেই সময় আজকে বিজনবাড়িতে তার যে কর্মী সমর্থকদের মৃত্যু হয়েছিল গতকাল সেই ঘটনা তাদের আন্তষ্টিক্রিয়া তিনি উপস্থিত হন বিজন বাড়িতে এবং তিনি সেখানে পরিষ্কারভাবে জানান যে বন্ধ প্রত্যাহারের কোনো সম্ভাবনা নেই এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের টাকা রাজ্য প্রশাসনের টাকা সর্বদিনে বৈঠকে যোগদানের যে কোনো সম্ভাবনা খারিজ করে দেন তিনি তিনি এটাই বলে রাজ্যের কোনো হস্তক্ষেপ তারা মানছেন না সেক্ষেত্রে রাজ্যের টাকা সর্বদিনে বৈঠক দেওয়ার কোনো প্রশ্নই নেই এবং তৃতীয়ত এটাও তিনি জানান যে আগামীকাল পাহাড়ের বিভিন্ন যে রাজনৈতিক দলকে নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছে গোর্খা জনমুক্তি মোর্চা সেই বৈঠকে শেষে তারা আরো নতুন কিছু কর্মসূচি গ্রহণ করবেন এবং এই আন্দোলন অর্থাৎ গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে যে আন্দোলন তারা শুরু করেছেন সেটাকে আরো তীব্রতর করবেন ধন্যবাদ গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে আজও পাহাড়ে বিক্ষোভ দেখায় মোর্চা মোট পঁয়তাল্লিশটি জায়গায় বিক্ষোভ কর্মসূচি নেয় দল সকালে চকবাজারে জড়ো হন কয়েকশো কর্মী গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে স্লোগান ওঠে সেখান থেকে মোর্চার মিছিল ঘিরে সতর্ক প্রশাসন নিরাপত্তা নিশ্চুদ্র বলয় মুড়ে চালা হয় গোটা চত্বর মোতায়েন করা হয় পুলিশ ও সেনা সব মিলিয়ে আজও থমথমে পাহাড় সকাল থেকে গরু বাথানে শুরু হয় মোর্চার পিকেটিং বিভিন্ন সরকারি দফতরের সামনে বসে পড়েন মোর্চার সমর্থকেরা কোনোভাবেই সরকারি অফিস খুলতে দেওয়া হবে না হুঁশিয়ারি দেন তারা গরু বাথানে ঢোকার তিন কিলোমিটার আগে থেকে মোর্চার পতাকা এবং পাথর দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয় রাস্তা বাইক সরকারি গাড়ি এবং পর্যটকদের গাড়ি চুক্তেও বাধা দেওয়া হয় দোকানপাট স্কুল কলেজ সব কিছুই আজ বন্ধ ছিল সকালে প্রায় দু হাজার মোর্চার সমর্থক মিছিল করেন গরু বাথানে চোখ রাখবো পরের খবরে বহু মানুষের আশ্রয়স্থল ছিলেন তিনি সুখ দুঃখে তিনি ছিলেন শান্তির আশ্রয় সংসারী মানুষের কাছে স্বামী আত্মস্থানন্দের প্রয়াণে সমাপ্ত হল এক সুদীর্ঘ আধ্যাত্মিক জীবনে যিনি ছিলেন সব অর্থেই মানবতার পূজারী জন্ম ওপার বাংলায় উনিশশো সাল বাংলাদেশের ঢাকা শহরের কাছে সবুজপুরে জন্ম স্বামী আত্মস্থানন্দের বাবা মার দেওয়া নাম ছিল সত্যকৃষ্ণ আধ্যাত্মিকতার আলোকে রামকৃষ্ণ প্রেমে তিনি একদিন হয়ে উঠলেন স্বামী আত্মস্থানন্দ কলেজ জীবনে তিনি যুক্ত হন দিনাজপুর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সঙ্গে উনিশশো সালে শ্রী রামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্য বিজ্ঞানানন্দের কাছে দীক্ষা নেন তিনি উনিশশো সালের তেসরা জানুয়ারি ২২ বছর বয়সে বেলুড় মঠে যোগদান উনিশশো সালে ব্রহ্মচর্য গ্রহণ উনিশশো সালে সন্ন্যাস গ্রহণ স্বামী বিজ্ঞানানন্দজির কাছে মন্ত্র দীক্ষা নিয়ে সত্যকৃষ্ণই হয়ে উঠলেন স্বামী আত্মস্থানন্দ দু সালের তেসরা ডিসেম্বর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের পনেরোতম প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন স্বামী আত্মস্থানন্দ সন্ন্যাসী বললে যে একটা নরম সরম চেহারার কথা ভাবি সেটা কিন্তু স্বামীজি বিবেকানন্দ ছিলেন না তিনি খুব বলবান বলশালী এবং খুব ব্যক্তিত্বময় মানুষ ছিলেন তো এই ধারারই প্রায় বলা যেতে পারে এক আধুনিক সংস্করণ ছিলেন আমাদের আত্মস্থান অন্ধ দীর্ঘ কর্মময় জীবনে বর্ণময় এই চরিত্রের সান্নিধ্যে যারাই এসেছেন তারাই তার পরম স্নেহের স্পর্শ পেয়েছেন স্পর্শ পেয়েছেন বিশাল হৃদয়ের 
যে হৃদয় দিয়ে লক্ষ মানুষের মন ছুঁয়ে যেতেন এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী চরৈবেদী মন্ত্রই ছিল তার জীবনের চলার মূল মন্ত্র আর সেই মন্ত্রেই তার অগণিত ভক্তকুলকে সারা জীবন উদ্বুদ্ধ করে গেছেন তিনি ব্যুরো রিপোর্ট চব্বিশ ঘন্টা বিশ্বের কোথায় জনপরিষেবায় কি সাফল্য আসছে এটা তা তুলে ধরার একটা আন্তর্জাতিক মঞ্চ সহজ ভাষায় এটাই রাষ্ট্রসংঘের বিশ্ব জনসেবা ফোরাম মনোনয়নের সময় নজর দেওয়া হয় তিনটি বিষয়ের ওপর দরিদ্রতম মানুষটির কাছে জনপরিষেবা পৌঁছচ্ছে কি জনপরিষেবার স্বচ্ছতা ও দুর্নীতিমুক্ত ব্যবস্থা রয়েছে কি স্বাস্থ্য পরিষেবায় অভিনবত্ব এবং দক্ষতায় কে এগিয়ে চূড়ান্ত তালিকা তৈরির জন্য বিশ্বকে পাঁচটি বিভাগে ভাগ করে পারফরমেন্স বিচার করেছে রাষ্ট্রসংঘ আফ্রিকা এশিয়া প্যাসিফিক ইউরোপ উত্তর আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকা ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ এবং পশ্চিম এশিয়া এই পাঁচটি অঞ্চলের তেষট্টিটি দেশের পাঁচশো বাহান্নটি প্রতিষ্ঠান এবারের ফোরামে মনোনয়ন পেয়েছে জনপরিষেবা প্রকল্পে সাফল্যের জোরে রাষ্ট্রসংঘের চূড়ান্ত তালিকায় স্থান পেয়েছে আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ ক্ষমতায় আসার পরেই জনপরিষেবা বিশেষ জোর দেন মুখ্যমন্ত্রী কন্যাশ্রী প্রকল্পে দরিদ্র পরিবারের প্রায় সাতাশি লক্ষ ছাত্রী উপকৃত হয়েছেন ন্যায্য মূল্যের ওষুধ সবুজ সাথীর মতো প্রকল্প জনপরিষেবায় আন্তর্জাতিক বিশ্বের নজর কেড়েছে কেন্দ্রীয় প্রকল্প একশো দিনের কাজও সাফল্যের সঙ্গে চালানোর দাবি জানায় রাজ্য সরকার সেই দাবি যে ভিত্তিহীন নয় রাষ্ট্রসংঘের আমন্ত্রণে তার প্রমাণ মিলল বিশে জুন রয়্যাল ডাচ ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে খেলোয়াড় বিনিময় সংক্রান্ত মৌসাক্ষর উপস্থিত থাকবেন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র একুশে জুন স্থানীয় বণিক সভার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক থাকবেন রাজ্যের শিল্প প্রতিনিধিরাও বাইশে জুন রাষ্ট্রসংঘের জনপরিষেবা ফোরামের উদ্বোধন তেইশে জুন জনপরিষেবায় সেরা সংস্থাকে বেছে নিয়ে পুরস্কার ঘোষণা রাজ্যের কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেলে তা গোটা দেশের পক্ষে গৌরবের হবে ব্যুরো রিপোর্ট চব্বিশ ঘন্টা